दोस्तों विलव इस्लाम को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें असलकुम नासरीन आप देख रहे हैं विलव इस्लाम में आपका मेज़बान मोहम्मद आमिर आज आपको ले जा रहा हूँ शहर बेंगलुरु के एक अजीम वली हज़रत तवक्ल मस्तान रहमत आलि के दरबार में अगर आप कहीं बाहर से इस जगह पे तशरीफ़ ला रहे हैं तो आप देख सकते हैं कि दरगाह के बिल्कुल बगल में जो है एक बस स्टैंड है जिसको मेजस्टिक कहा जाता है उस बस स्टैंड के आगे में जो है एक रेलवे स्टेशन भी है जो आप देख सकते हैं अगर यहाँ से आप आते हैं तो आपको दरगाह बिल्कुल करीब पड़ेगी दरगाह का लोकेशन मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा तो चलिए आज हज़रत तवक्ल मस्तान रहमत आई की चंद बातें और आपके मुतल से चंद वाक़ात और आपके कराम आज हम आपको बताएँगे हज़रत तवक्ल मस्तान शाह सहरवती रहमत आई मुल्क ईरान में एक अली मनसब वजारत के अहदे पर फाइज थे अल्लाह की मर्जी ऐसी हुई कि आप इस अहदे को ठोकर मार कर के अल्लाह की दीन की खातिर वहाँ से हिजरत फरमा कर के हिंदुस्तान में तशरीफ़ लाए आपके साथ आपके दो भाई हज़रत मानिक मस्तान शाह रहमत आल और हज़रत टीपू मस्तान शाह रहमत आल भी तशरीफ़ लाए आप जब हिंदुस्तान में तशरीफ़ लाए तो उस वक्त नवाब हैदर अली का दौर था आप उस वक्त बायात थे तो नवाब हैदर अली ने एक किले की तमीर का मनसूबा बनाया तो उसके लिए मज़दूरों को तलब किया उन मज़दूरों में हज़रत तवक्ल मस्तान शाह सहरवर्दी रहमत आल भी शरीक हो गए जिस वक्त किले की तमीर हो रही थी तो लोगों ने देखा कि आप भी मज़दूरों के साथ पत्थर अपने सर पर रख कर काम कर रहे थे मगर पत्थर बजाय सर के आपके हाथों के इशारे से हवा में उड़ रहा था जब मेमार ने यह सूरत हाल देखी तो आपकी जानब आया और कहने लगा हुजूर आप आराम फरमाए और हमारे लिए दुआ फरमाए मैं आपसे और काम नहीं लेना चाहता तो आपने फरमाया तू भी मेरी तरह हुकूमत का मुलाजिम है तू अपना फ़र्ज अंजाम दे और मैं अपना फ़र्ज पूरा कर रहा हूँ अगर तूने मुझे बैठा दिया तो अल्लाह भी मुझे अपनी नौकरी से निकाल देगा मेमार ने आपसे फिर पूछा हज़रत आप कहाँ रहते हैं तो आपने फरमाया कि खुदा की ज़मीन बहुत बड़ी है लेकिन इंसान का असल मुकाम कब्रस्तान है गोया आपने इशारा फरमा दिया कि मैं कब्रस्तान में रहता हूँ जिस जगह आपका आस्थाना है उस वक्त यहाँ कब्रस्तान हुआ करता था आपके आसपास ज़्यादातर कपड़े बनाने वालों का हजूम रहता था आप अपने आप को अंसारी कहा करते थे और हज़रत अब अयूब अंसारी रजी अल्लाह तु से अपनी नस्बत जोड़ते थे आपकी जागीर में एक बहुत बड़ा मैदान शामिल है जो अवैनी रोड में मौजूद है आपके दूसरे भाई हज़रत टीपू मस्तान भी बहुत बड़े अल्लाह वाले थे हज़रत तवक्ल मस्तान रहमत आल के हुक्म से आप रियासत तमिलनाडु के एक छोटे से शहर आरकाट में दीन की तबलीग के लिए तशरीफ़ ले गए और आपका मजार शरीफ भी आज भी आरकाट में मौजूद है हज़रत तवक्ल मस्तान रहमत आल का विशाल का व आकिया भी बहुत ही अजीब है आपने अपनी कब्र को खुद अपने हाथों से खोदा और वहीं करीब में रहने लगे और जिस वक्त आपका विशाल हुआ तो आपके पास कोई ना था आपकी क़्याम गाह के सामने एक मस्जिद भी हुआ करती थी जो मस्जिद आज भी मौजूद है लोग वहाँ पंच वक्ता नमाज अदा करने के लिए आते थे आपका विशाल उसी हालत में हुआ जैसे आप रोज़ाना बैठ कर की इबादत करते थे लोग आकर के देखते तो ऐसा लगता कि हज़रत बैठ कर की इबादत कर रहे हैं और इसी हालत में तीन रोज़ गुजर गए और आपकी हालत में कोई तब्दीली नहीं आई जब लोगों ने देखा कि आप इसी तरह बैठे इबादत कर रहे हैं तो आपके करीब पहुंच करके देखा तो पता चला कि आपका विशाल हो चुका है तो लोगों ने आपको फिर उसी जगह पे दफन किया जिस जगह को आपने अपने हाथों से खोदा था और अपनी कब्र तैयार की थी आपका मज़ार शरीफ आज भी इसी जगह पे मौजूद है हज़रत तवक्ल मस्तान रहमत आई का उर्स हर साल सफ़र की 19, 20 और 21 तारीख को बड़े ही शान व शौकत के साथ मनाया जाता है मज़स नाजरीन हज़रत तवक्ल मस्तान रहमत आल एक मजजूब थे और इसी वजह से 
آپ کی زیادہ حیات زندگی تاریخ میں ہمیں نہیں ملتی معزز ناظرین آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا ضرور کمنٹ باکس میں بتائیں اور جو ہیں اس ویڈیو کو لائک کریں اور ثواب کی نیت سے شیئر کر دیں السلام علیکم